সেদিন আমি মেসেঞ্জারে ঢুকলাম মেসেজে গিয়ে আমি একটি মেসেজ পেলাম যেটা একজন মেয়ের মেসেজ ছিল অনেক লম্বা মেসেজ এবং এই মেসেজ একটা সুন্দর মেসেজ আছে যেটা আমি তোমাদেরকে শেয়ার করতে চাই যেহেতু এটা অনলাইনে যাবে অনেক মেয়েরাও এটা শুনবে অনেক বোনরা এটা শুনবে অনেক কিছু শেখার আছে একজন মেয়ে মেসেজ দিয়েছে যে হুজুর আমার বাবা অনেক বড় লোক মানুষ অনেক রিচেস্ট তো আমি অনেক বড় লোক পরিবারের একজন মেয়ে আমার ফার্স্ট বিয়েটা হয় বাবা মায়ের ইচ্ছায় আব্বা আম্মা একজন ছেলে দেখে ছেলে দেখে আমাকে বিয়ে দেয় ছেলেটা অনেক ভালো সেই হিসেবে আমাকে বিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং আমি জানি যে ইয়াস হি ইজ এ গুড পার্সন তাকে বিয়ে করতে হবে আমার আমি বিয়ে করেছি কিন্তু হুজুর আমি আপনাকে কি বলবো সে মেসেজগুলো এভাবে লিখেছে বিয়ের পর দেখলাম যে তার ক্যারেক্টার ইজ টোটালি ইনো হ্যাজ চেঞ্জড পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে তার কথাবার্তা আগের মতো নেই তার অ্যাটিটিউড চেঞ্জ ওয়াইফের সঙ্গে যে বিনয়ের সঙ্গে কথা বলতে হয় ভালোবেসে কথা বলতে হয় এটা সে বোঝেই না জানেই না আমি অনেক ছোট ছিলাম সে সময়ের কথা তো আমি কিছু বুঝতাম না যে আসলে স্বামী এরকম কেন করে একটু বড় হওয়ার পরে বুঝতে পারলাম ছেলেটা আসলে আমাকে বিয়ে করে নাই আমার বাবার টাকাকে বিয়ে করছে সে আমার সঙ্গে বিয়ে বসে নাই টাকার সঙ্গে বিয়ে বসেছে তো আমার আব্বা এরই মাঝে মানে এই বিয়ের মাঝেই তাকে এত কিছু দিয়েছে যে তাকে আর ডান বাম তাকাতে হবে না তো সে আমাকে পরোয়া করে না অনেক দিন ট্রাই করেছি কনভিন্স করার তার সঙ্গে মানিয়ে থাকা মেয়েরা অনেক মানিয়ে থাকে পরিবার হাজারো পরিবার টিকে আছে শুধুমাত্র একটা নারীর ইচ্ছার উপরে নারী সবসময় বলে সরি সবসময় মাথা থেকে নিচের দিকে অলওয়েজ মাফ চেয়ে চলে তাই পরিবারটা টিকে আছে না কিছু স্বামী এত খারাপ নারী যদি ধৈর্যশীল না হতো লক্ষ লক্ষ পরিবারে আজকে ডিভোর্স হয়ে যেত ঠেকে না বলার জন্য তারা সবর করে থাকে বলে অনেক পরিবার টিকে আছে তো সে বলল হুজুর আফটার লং টাইম আমি বুঝতে পারলাম যে না অ্যাকচুয়ালি হি ইজ নট পারফেক্ট ম্যান ফর মি আই নিড টু টেক থাকতে পারে না বিশেষ করে যে মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায় তাদের আচরণটা পরিবর্তন হয়ে যায় মাইন্ডসেট পরিবর্তন হয়ে যায় তারা তখন জীবন সঙ্গী ছাড়া থাকতে পারে না আমরা যারা সিঙ্গেল আমরা আগেও সিঙ্গেল এখনও সিঙ্গেল থাকলেও কি না থাকলেও কি আমরা ওইটা বুঝিই না যাদের কেউ হয়ে যায় তারপরে ব্র্যাক আপ হয় ডিভোর্স হয়ে যায় তার একা থাকতে অনেক কষ্ট হয় ঠেকে না বল তো মেয়েটা বলল মেসে মেসেজ লিখেছে আর কি পরে পরবর্তী সময়ে গিয়ে আমি আর একজন যুবকের সঙ্গে রিলেশন করি অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ হারাম রিলেশনস অনেক লম্বা সময়ের সম্পর্ক আমাদের কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে আমার আব্বা প্রস্তুত না তাকে বিয়ে দেওয়ার জন্য আমার সঙ্গে আমি আব্বাকে অনেক কনফিডেন্স করি যে আব্বা একটু রাজি হও রাজি হও রাজি হও তো আব্বা আমাকে বারবার বলছিল মা অ্যাকচুয়ালি সেই ছেলেটা তোমাকে ভালোবাসে না সে একটা মতলবে তোমাকে ভালোবেসে সে তুমি বুঝতেছ না কিন্তু আমি হুজুর বুঝি নাই আমি আব্বা আম্মার বিরুদ্ধে গিয়ে কোর্টে গিয়ে বিয়ে করছি আব্বা আম্মার এগেনস্টে গিয়ে কিন্তু বাবা মা তো ভালোবাসে সন্তানকে কয়দিন না মেনে থাকতে পারে বলেন একটা সময় গিয়ে মানতে বাধ্য হয়ে যায় তো সেই মেয়েকে বিয়ের কিছুদিন পরে একটা মাত্র মেয়ে সন্তান যার একটা হয় চাই সে ছেলে হোক কিংবা মেয়ে হোক আব্বা আম্মা তার প্রতি সবসময় দুর্বল থাকে যেমন আমি আমার বাবার একটাই ছেলে হচ্ছে আমি আমি উল্টা করলেও আব্বা আমার ভালোবাসে ঠিক করলেও ভালোবাসে কারণ আমি একটাই ছেলে একটা ছেলে যার হয় কি যে উইকনেস কাজ করে ওইটা বাবা মা বোঝে আর কেউ বোঝে না তো পরবর্তী সময় যেটা আমি মেসেজে পড়লাম সেই মেয়েটাকে আব্বা লাস্টে বাসায় উঠায় নিয়ে আসছে মেনে নিয়েছে এবং এটাই ছিল হচ্ছে ছেলের চাল ছেলে চেয়েছিল যে কোনো মতো আব্বা মানলেই হয় তখন আমার দাবি দেওয়া শুরু হয় যে আমি আসলে কি চাই ছেলেটা পরে বাইক নিয়েছে মোটা অঙ্কের টাকা নিয়েছে যখন সব নেওয়া শেষ শুরু হয়ে গিয়েছে বাজে ব্যবহার তবে মেয়েরা প্রথম সংসারে যেই পরিমাণ অভিযোগ করে দ্বিতীয় সংসারে কিন্তু সেই পরিমাণ অভিযোগ করে না প্রথম সংসার যেমন একটুতেই অধৈর্য হয়ে যায় দ্বিতীয় সংসারে কিন্তু তার চরিত্র পরিবর্তন হয়ে যায় হাজার কষ্ট পেলেও চুপ থাকে ঠেকে না বলেন তো বলল হুজুর আমি অনেক ধৈর্য ধরেছি পরে পরে ঘটনা সেটা নাকি বলেছে যে আমাকে পঞ্চাশ লাখ টাকা দিলে আমি আপনার মেয়ের সঙ্গে সংসার করবো না হয় করবো না এবং আমি অবাক হলাম বাবা মেয়েকে কতটা ভালোবাসে আপনি চিন্তা করেন করেন এক ওর বাবা অনেক ম্যানেজ করে প্রায় নাকি তিরিশ লাখ টাকা না চল্লিশ লাখ টাকা তাকে দিয়ে ছেলেকে দিয়েছে আর কি যে ঠিক আছে আমার মেয়ে যদি আগে বিয়ে হয়েছে একবার 
আবার ডিভোর্স হওয়া এটা খুব খারাপ জিনিস তো খুব খারাপ বিষয় এটা আব্বা তো এটা মানতে পারবে না পরে মেয়েটাকে সে আবার রেখে চোখ কিন্তু ছেলে তো ছেলেই ছেলে যখন বেইমান হয় এত বেইমান হয় ছেলেরা এটা আমি কল্পনাও করতে পারব না যারা টাকার লোভী এদের মতো জঘন্য পুরুষ দুনে তার কেউ নাই ঠেক এরা বলে সবচেয়ে এদের জঘন্য পুরুষ হচ্ছে এরা এরা এত নিম্ন লেভেলে যেতে পারে আপনি ইউ ক্যান্ট ইমাজিন ম্যান আপনি কল্পনাই করতে পারবেন ইস পরে ফাইনালি সে মেয়েটা লিখেছে অনেক লম্বা ম্যাসেজ আসলে অনেক ধৈর্য নিয়ে পড়েছি ম্যাসেজটা এত ধৈর্য নিয়ে কখনো ম্যাসেজ পড়ি না লাস্টে সে লিখেছে হুজুর আমার এই সংসারটাও ভেঙে গেছে তো আমি শুধু এতটুকুই ভাবলাম আল্লাহ সবাইকে সব দিক থেকে সুখ দেয় না হ্যাঁ বাপ কোটিপতি কিন্তু মেয়ের ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে দুই বার বিশ্বাস রাখেন আমাকে বিশ্বাস করেন বর্তমান সমাজ হচ্ছে এমন ডিভোর্স হয়ে গেলে কোনো মেয়েকে সমাজ আর মূল্যায়ন করতে চায় না চাই সে ভালো হোক চাই সে খারাপ হোক ঢেকেরা বলেন যুবকেরা সমাজটাই এরকম হয়ে গিয়েছে পরে সেই মেয়েটা লিখেছে হুজুর আমি দীর্ঘদিন যাব প্রায় এক থেকে দেড় বছর বাসাতেই আছি বাট আমি একা থাকতে পারি না ওই যে আগে বলেছি যা লাইফ পার্টনার হয়ে যায় পরে সে একা থাকতে পারে না পরে মেয়েটা আমাকে লিখে হুজুর আমি কি করতে পারে আপনি একটু আমাকে হেল্প করেন কোনো দিনদার কাউকে আমি পাই কি না এরকম আমাকে হেল্প করেন কিন্তু আমি ভাবতেছি এইটা যুব সমাজে এখন আমাদের যে লেভেল আমাদের যে চিন্তাধারা একবার ডিভোর্স হইলে কেউ বিয়ে করতে চায় না যে মেয়ে দুইবার ডিভোর্স মানে জীবনে পেয়েছে তাকে কে বিয়ে করবে সমস্যা সব যুবক তো টাকা পয়সা চায় না এটা ভালো বলতো সবাই চায় যুবক ভাড়া চায় কি চায় না চায় এর জন্য আমি বন্ধু কি বলবো বোন যাকে বিয়ে করছেন একটু ভাবেন যে সে আপনাকে বিয়ে করছে না আপনাকে নাকি আপনার বাপের টাকাকে বিয়ে করছে এটা খুব খেয়াল করবে অনেক যুবক ভাবে যে খালি একটা বড়কের মেয়ে পাইলে হয় টাকা পয়সা নিব যৌতুক নিব স্ট্যাবলিশ আমি হয়ে যাব যখন বাস আই উইল লিভ আমি পালাবো আমাকে আর কেউ খুঁজে পাবো না এরকম বদমাইশ গাদ্দার যুবক আপনার বাংলাদেশে আসে না নাই আপনার বলেন এখন আসে না নাই অনেক আছে তবে মাথায় রাখবেন আল্লাহর মায়ের হচ্ছে সবচেয়ে বড় মায়ের আল্লাহ কাউরে ধরে না ধরে না ধরলে কিন্তু যেই দিন আপনারা আল্লাহ ধরবে সেদিন একদম কায়দ করে ফেলবে মনে করছেন টাকা মেরে খাবেন বেইমানি করবেন বিশ্বাস ঘাতকতা করবেন অ্যান্ড ইউ উইল বি দ্য মোস্ট হ্যাপি পার্সন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড নো 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 এটা হতে পারে না বেইমান কখনো সুখী হতে পারে না গাদ্দার কখনো সুখী হতে পারে না যে মানুষের বিশ্বাস নিয়ে খেলে তাকে একদিন আল্লাহ এমন ভাবে ধরে তাকে সমস্ত কিছু থেকে নিঃশ্বাস করে ছেড়ে দেয় ঠেক এরা মনে হয় আল্লাহ যুবকদেরকে হেদায়ত দান সকলে পড়া আমি যেই মেয়েগুলো ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে তালাক প্রাপ্ত মেয়ে আল্লাহ প্রত্যেকটা মেয়েকে ধৈর্যশীল হয়ে তাদের জীবনকে চালাবার তৌফিক দান করে সকলে মন খুলে পড়া আমি যুবক ভাই আজ থেকে ভাই বেইমানি করো না কোনো সাথে করো না এটা এটা করে আসলে শান্তি পাবা না সাময়িক সুখের জন্য কিছু করে আজীবনের সুখ হারানো যাবে না যে কথাগুলো বললাম নারীদের পর্দা লাগবে বেইমান পুরুষ থেকে বেঁচে থাকা লাগবে আল্লাহ বোনদেরকে হেফাজত করুন সকলেই পড়া আমি